神州星，正魔两道争斗了上千年，十万大山经历战火之后，灵气大量流失，出现了许多凡人聚集的村庄。但邪魔的威胁并没有消失，在仙门无法顾及的凡人村庄，嗜血的邪魔依旧是他最大的恐惧。啊啊、大胆邪魔，竟然敢到凡人地界来撒野！今天有我王可在此，就容不得你残害无辜。仙门哪里是那么好进的？我不过是你嘴里一个区区的凡人罢了。神光天地风云斩。这是什么武器？我已经恐怖如斯。因为它来自皇家商会。啊、欢迎大家来到我们王家商会一年一度的产品发布会现场。这。就是我王家商会，为了提高诛仙镇乡民的人身安全，出行便利，呕心沥血，费时数载研发而成的新型智能兵器。不是看表演吗？是啊，怎么还卖起东西了？此款智能兵器，造型别致，威力巨大，即便你毫无修为，只要手中有它，也能轻松抵挡任何普通邪魔的攻击。这，就是你一直等待的兵器，它更快，更强。他将改变一切，他将开启未来。王家这几年在诛仙镇新开了不少店铺，花样实在是多。要我说呀，王家主这么会做生意，估计王家很快就要超越聂家了。你小声点儿，这话要是被聂家主听到了，你还想不想在诛仙镇立足了？王家主，这么厉害的兵器，一定不便宜吧？王家为了回馈乡里，我们推出了一种全新的销售方式。啊，这啥意思啊？众筹？这么好的兵器，干啥要筹啊？<笑>诸位只要在前期开发阶段投入部分资金，就能与王家共享开发成果，无需承担未来高昂的价格。说了半天，这制什么的兵器还没造出来，哪有还没造出来就开始卖的道理？是，万一造不出来，钱可就打了水漂了。是啊，这就是众筹存在的意义。诸位，王某在此郑重宣布，本次参加众筹的客户只需一折。区区一千灵石，就能获得如此厉害的智能神器？快快，这么便宜啊？那你岂不是要折了本儿？<笑>这件兵器一旦问世，必定会一气难求。到时十万灵石一把，估计都抢不到，怎么可能折本啊？也对。而且今天参加众筹的各位，我们还有特别的大礼相送哦。好啊，家里就缺这个。好的机会，实在是捡大喽啊！我也要加入，我也要加入。众人拾柴，火焰高，众筹成就财富梦。今天参与众筹的宾客，我。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
。前几天聂家刚刚洗劫了一个商队，这次该不会要对王家下手了吧？王家可真够倒霉的。诸位贵客，有话好好说，何必动粗呢？姓王的，你想做生意，难道不知道诸贤镇的规矩吗？来啊，给我拆！王家看来要完了，聂家可不好惹。是啊，是啊。王家主，你几次三番在诛仙镇搞一些奇怪的名堂，完全不把我们聂家放在眼里。你们王家是已经活得不耐烦了吗？哼！哎，这、哎、个兄弟，脚下小心。聂家主虽然在诛仙镇无人能敌，但我们王家也没有那么好欺负啊。竟然敢动手，王可，你这是在找死！一把破剑，还搞什么众筹？今天就让你一死解千愁！那就先让你尝尝，这把武器的厉害！这打狗还得看主人，王可，别太嚣张。大哥就是，大哥，没有叶家的允许，任何人不能购买王家的东西。王家完了。是啊，这下闯祸了。叶家财大气粗，叶天霸又是镇上第一高手，王家得罪了他，怕是很难在镇上收场。太可惜了，王家主不错的。那个，王家主，嗯，我抽一个，我信你。不过，你还是尽早想办法入个仙门才行。等你入了仙门，聂天霸就啥都不是了。仙门，我叫王可，原本是个地球人，十八岁的时候实现财富自由，大学没毕业就被四大行争抢，可还没好好享受人生呢，忽然就被体内的神剑传送到这么一个凶险的修真星球，人生重启。虽然白捡了一个家主的身份，可若是进不了仙门，连聂天霸都随时可能要了我的命，还谈什么在神州星创出个天下第一的商业帝国？哎，好兄弟，你叹什么气呢？忍不住来了吗？我是张正道啊。张正道，哎，你我你哎，我哥咋了？你还有胆子来见我？君子动口不动手啊！张正道。你给我站住，光可，都是我不好，我给你赔罪。接我的法宝，我烂命一条，打死我也没用啊！先打死了再说。我要对付。小子，逃的还是那么快。别跑！下手别太狠嘛。光可，这帮人对我包容一些嘛。有你以后不用易容。你起来。王兄。这么多年没见，兄弟，我一直对你十分挂念，躲了我十年，你抠后还有脸来见我？王兄，有话好好说，何必一见面就动手呢？来人呐，关门，砸狗！是，王哥，我得让你进仙门。嘿嘿，啊，其实进仙门吧，在我看来也不是什么难事。你还有这本事？眼下就有个大买卖，我一个人搞不定。这不，马上就想到兄弟你了吗？你不会想着再坑我一把？嘿嘿，怎么可能再干那事儿？说来听听。不久之前，秦无宗发布了一则悬赏令，谁能抓住优越公主？便许诺五名入金屋宗成为弟子的名额。优越公主，她是谁啊？家主，各部守备都加强了。家主，王家这些日子搞了许多新名堂，声势都快要超过聂家了。咱们要不要派人？先不用管他。还是仙门的名额要紧。是，家主。嗯，这是我从聂家传讯弟子手中夺来的，消息绝对可靠。居然被聂家捷足先登了
。这次我找你就是为了救出优越公主。事成之后，我保你一定能进天狼宗。发布命令的是金乌总，和天狼宗有什么关系？这个嘛，你就别多问了。优越公主身份特殊，与天狼宗有着莫大关系。反正我可以保证，只要天狼宗主见到他，一定能让你加入天狼宗。聂天霸的账。的确也该跟他算一算。嘿，嗯，只不过现在优越公主落在聂家手里，以聂天霸先天境巅峰的实力，就算我俩一块上，估计也不是对手。只要你好好配合，我保证，聂天霸乖乖的，自己把优越公主送来。不好了，打起来了！王家，王家门口打起来了！家主怎么还和人打起来了？说是王家逮住了优越公主。优越公主？难道是我们十万大山之外，是和皇朝的优越公主吗？那可是个大皇朝啊，怎么跑我们这小地方来了？听说那里发生了叛乱，优越公主被赶出来了。那可不，据说只要拿住了他，就等于一只脚踏入了金乌宗的仙门。仙门？还有这好事儿？金乌宗的悬赏令可不是随便乱发的。果然厉害。王可也能有抓到优越公主的本事？回家住的话，小的亲眼所见。王可在搞什么鬼？优越公主明明就在我这儿啊！悬赏令上没发布画像，我们也不认识公主，会不会是我们抓错了？哎，要不小的晚上悄悄潜入王家，再去探个究竟。好，这一回给我看仔细了。是是，王可家怎么一点动静都没有啊？凭他的实力，就算真抓了公主，八成也保不住啊！啊什么鬼啊！啊！抓！啊！啊！我的妈呀！王可啥时候有了这么高级的法宝？看来王家真有公主啊！三更半夜都有人打抢，大家小心戒备，别放过任何可疑目标。是是是，快快快快快走，快去汇报家主，我可绝对有问题。嗯，家主，张公子。嗯，这这位仁兄是？我是女的。啊！你是女的，家主，这次计划全靠二位表姐出力了，全凭家主安排。家主，我知道，管他是真是假，今晚咱们就去抢人，大夏通吃，看他还能玩什么花样。可王家应该也有防备，就怕……哼。怕什么？王家也就王可一个刚入先天境的，我早已先天境巅峰，家中还有这么多高手，足以碾压王家。况且我们早就计划了剿灭王家，不过是提前几天罢了
。这王可太不识抬举了。王可想和我们聂家别苗头，真是活腻歪了。今晚我就要让那姓王的小子在朱仙镇彻底消失。是幽月公主本人，胡说！公主会长成这样？这位难道就是金无宗的上仙？谁？走！隔空遇物，难道是金丹境？家家主，这这绝对是仙人！注意谦虚！你还想凭境界压我？你究竟想做什么？萧月月，是我错了，你原谅我好不好？我不听，我不听，我不听！二位，有话好好说嘛。王可，你的计划到底是什么呀？按你之前所说，此次金乌宗发布的通缉令上，并没有优越公主的画像，也就是说，聂天霸并不知道真的优越公主长什么模样。可就算你让小表姐假扮优越公主，聂天霸也未必能上当啊！你搞错了，小表姐演的是随身侍婢，大表姐才是优越公主。<笑>啊！看什么看？我就不能演公主吗？大表姐的演技一流，等鱼儿上钩，张上仙好好配合，情绪一定要到位。小月月，难道你不知道？天下这么大，我真正想待一辈子的地方，只有，只有，只有你的脚底之下。月月，你就原谅我这一次吧。哼，到底是谁欺负了我家月月？到底是谁？谁杀了月月的婢女？看我不扒了她的皮！我的那些士兵都是从小帮我一起长大的，只可惜，除了身边这个，不知还有没有活下来的。这都怪你发布的金乌令。公主，奴婢们为公主赴死是应该的。你还公主与好几名士兵失散，原本许诺给你的五个名额，取消四个。张上仙。小的也是带回来一个的呀，哼！念在你为小月月带回一名侍婢，就多赏你一个名额。多谢张上仙，在下倾全族之力继续找寻，届时还望张上仙垂怜，再赐几个名额。能找回最好，找不回来的，告诉我是谁下的手，我去要了他的命。啊！完了，这下完了！没想到我聂家七代大传就在我这儿断了。家主，您没事吧？我们费了那么多心血，结果抢来的只是一个婢女，是天要亡我聂家呀！家主莫慌，小的有一计策，可以变祸为福。只要我们把那个婢女给上仙送去，说不定还能得一个进入仙门的名额。还是你脑袋灵光。<笑>不过就怕这王可想吃独食。走，我们去一次王家。啊，对。呃，聂家主，有失远迎。今日什么风把您给吹来了呀？啊，王家主，都说你不久前找回了优月公主，能否让聂某一睹公主的风采？哎呀，真是不巧，聂家主来的不是时候，优月公主现在不方便见客。啊，王家主，聂某的确有要事要参见优月公主，今日来的匆忙，能否让我见上一眼优月公主？来日聂某再拜厚礼相谢。嗯，啊，这样啊，聂家主，优月公主此刻正与金乌宗的张上仙重聚，咱们先坐下说话，一会儿我再来帮你引荐。聂，哎，聂家主请留步，聂家主，不可造次。哼，启禀张上仙，你是何人？我是你要找的士兵啊，不，我聂家凑什么热闹？没看到我和大、嗯嗯嗯、大宝贝在商量事情吗
。那小的那天吧，家中现有一名女子，极有可能是公主的婢女。你说是就是嘛？这一路上也不知有多少人为了掀门名额，就拿不相干的人来冒名顶替，企图糊弄本上仙。小的岂敢？小的前几日拿到一名女子，八成就是公主的婢女。王兄弟可以为我作证，我聂天霸一向诚实守信，尊老爱幼，从来不打诳语。张上仙，宁可信其有，不可信其无，不如就让聂家主带来一宴。嗯嗯，你也好，你将那婢女带来，请公主过目。若是真的，我便再允你一个名额；但若是你敢鱼目混珠，哼，不敢不敢。不敢小的立刻把人带来，请张上仙验明真身。什么人呢、啊？他上当了吗？他智商和你差不多，你觉得有问题吗？我还是有点担心，万一他比我强点呢？就我们这架势，全镇的人都以为我得到了优越公主，聂天霸这土包子哪里还能坐得住呢？就算是屎，他也得尝上一口。加上你和大表姐奥斯卡水准的演技。他聂天霸再长十个眼睛，也看不出假来。就这么一个猪脑子，你居然还觉得他比你强？高，实在是高！如此环环相扣，换成是我，肯定也会上当。不愧是聂家主，动作真是快呀、啊！哈哈哈哈，多亏了王兄。不然聂某险些白忙一场啊！看来计划一切顺利。今天就由我亲自守夜，护卫公主安全。那今晚就有劳聂家主了。这下糟了，星灭的把这里围了，接下来我们该怎么走啊？皇上，就是要他围着才好啊！哎，聂家怎么将王家围起来了？聂天霸早就看王可不顺眼，会不会？哎，这也太明目张胆了！在竹仙镇，还有谁能斗得过聂家呀？王兄，王家主，哎、啊，王兄，张少仙，王兄，我怎么可能被骗？不可能，这不可能！报告家主，前院和左右厢房全部查验，已全部搬空。家主。正房测试发现地道，小的也派人下去查看，都被封死，不知通往何处。呃呃、家主，王家人带着所有家当逃走，连茅房里的厕纸都没留下。王可难道连家业房产都不要了吗？听说，全部都是跟聂家租的。聂家？哪个聂家？势不两立，公主，你醒了？啊、你这人怎么毛手毛脚的？看把公主吓的，快向公主道歉！你们是谁？想干什么？幽、哦、月公主，果然是个货真价实的美人啊！好色之徒，这么快就把大表姐忘了？我和大表姐是清白的。我的护卫呢？来人啊，快来救驾！优月公主，从现在开始，我们俩就是你的护卫。嗯，你们是？哎呀，公主殿下不必惊慌，我们两个是来救你的。呃，不，主要还是靠我。啊。你们是天狼宗大师兄派来救我的吗？呃，对，呃，不，是我们主动来救你的。抓你的坏人叫聂天霸，他对你下了迷药，现在要小刚刚过去。我叫张正道，这个打酱油的叫王可，我们正是要送你去天狼宗。哎，说来话长啊！当初我在云游间偶然撞见一名形迹可疑的聂家人，从他的手中得到一枚玉佩。
这才获悉，这人有点花哨，一看就不像好人。是不是这个人吗？哦，对了，喂，王卡，我之前给你的玉佩呢？那可是聂家与金屋宗联络的信物。哼，玉佩嘛，自然在他该在的地方。家主吩咐，依计行事。放心，必定不辱家主使命。哼，这姓聂的果然心狠手辣，一出手就赶尽杀绝，一个不留。连王家主年少有为，就这么折损在逆天霸上。家主，不好了！又怎么了？金武宗来人了！什么？是，那位上仙刚刚抵达镇上，还带着我们聂家的信物。现在人人在哪里？逆天霸发觉受骗，必定恼羞成怒。这时随便找个人冒充上仙，向他索要公主。惊恐之下，他哪里还有心思辨别真假？这时的他，就是案板上的一块肥羊肉，任我宰割。不多宰几次，岂不可惜呀、啊？这个人倒是思虑深远。大胆，竟敢编出这种故事来欺瞒本上仙，诓骗金乌宗的入宗名额！上仙息怒，上仙息怒！小人哪有这种狗胆？实在是王可太过奸诈，请上仙明察呀、啊！明察，本上仙日理万机，不远万里来到这个穷山恶水，是来给你断案的吗？你害我白跑这一趟，就这么回去，不知如何交代。这来回的损失，呃，呃，恶人自有，上仙魔呀！瞧这架势，看来聂天霸的确没有抓到幽月公主。王家主做事一向仔细，不像是那么容易被灭门的。嗯，有道理、啊呃。各位家主，能否帮聂某凑点零食啊？呃。我会把这件事先压一压，不管你用什么手段，三日后要如约交出幽月公主，不然的话，哼！上仙放心，聂某已经布下天罗地网，倾尽所有，就算上天入地，三日后定能擒住二贼，交与上仙发落。谅你也没胆再玩什么花样。是，恭送上仙。王可呀，王可。逮住了你，我非剁了你不可。所以你就找人拿着我给你的玉佩，又去讹聂天霸的钱，怎么能叫讹呢？这叫正义的审判。哎，为什么为什么不叫我一起审判他？下次一定。<笑>公主啊，为了搭救您，我们王家倾其所有。还险些丢了性命，不知公主有没有临时法宝之类的犒劳一下弟兄们？呃，公主啊，搭救您这事儿我可没少出力，您可别忘了我啊。这是我自己做的法宝，你们想不想要？法宝？哎，这就是,是法宝。这叫圣典之光，是我发明的。圣典之光，厉害吗？这人谁啊？是不是脑子有病啊？看着打扮也不像啊！上那么高危险，我还发成是个高手。凡夫俗子，高手。这少年估计挺厉害的。滚开！当老子的道，你们哪个是聂天霸？呆，没教养的东西！家主名讳是你随便跳的吗？你就是聂天霸？我，家主，这人抄打！你小子谁啊？金乌宗张神玉。来<笑>晚了，看我这么好骗！你自称是金乌宗上仙，我有什么凭证？我张神虚闯荡南北，纵横仙门，哪里需要什么凭证？没有凭证，还这么嚣张？难<笑>道是王可派你来的？莫名其妙，我是专程来接幽月公主的。公主现在人在何处？就凭你这个小白脸儿，哼，一看就是个唱戏的，还想冒充上仙，肯定是王可派来的。说，现在在哪儿？放。知死活的东西，凭你也敢诋毁本仙，找死！干什么？给他几刀，跟他长长记性。好你个张神仙，你我一刀再说。
身手不错呀。嗯，哦，我明白了。哼。我看八成是虐天霸见鬼了！别以为你易了容，我就认不出你。家主好眼光，这都能看出来。王可，这次你可是自投罗网，看我来扒了你的皮！王可有这实力？王家主可不是一般人。鬼迷心窍，看来这次是真的踢到铁板了。不知死活的凡夫俗子，今天就让你知道知道本仙人的厉害。仙人，真的是仙人！仙人饶命！仙人饶命啊！是金丹镜，那前面一个收保护费的，难道也是假的？胡言乱语什么？说，优月公主在哪里？优月公主被被王可骗走了。什么王可？这金药罐头，我体内的那把神剑，怎么突然动了？妖王诈尸了！王可，我顶不住，我先撤了。你来天后，正正道，你这个可恶、啊！说好了共同进退，你个可恶、啊！危险居然丢下我先跑了。这把剑自从妖王幕后，就再也没见他动过。难道真成了一把废剑？啊！这是……哎哎哎哎哎！怎么回事？啊！难道上次神剑降服的邪灵又复活了？啊！小屁孩，什么商业天才？连把冰器都卖不出去，还嫌人众筹？我看你是想绕跑才是真的吧？我跑路？你你你怎么知道我是从地球来？大惊小怪的，你这小脑袋瓜子！爷爷我早就扫描完了，还想到处骗钱？你这点资产，爷爷我塞牙缝都不够呢，有没有点格调啊你？停停停停停！你到底是谁啊？为什么知道我脑子里的东西？谁派你来的？打不太好，耳朵打开
，吾乃是你体内神剑的剑灵。小屁孩，请你称呼我剑灵大师，看看你这次彩相，什么商业规划、资本市场，真是脑残。大师教你，想太多遭雷劈。哎呦，你懂个屁啊！赶紧离我远点！来来来来来来，嘿，你可管不到我的！来来来，天降在我面前，你下，你下来！嘿，对。莫名其妙，神经在我体内已经很多年了，从来没听说过有什么剑灵。你是想从哪里凭空冒出来的？我剑灵有那么好剑吗？要不是你自己做了点善事，你还见不到我呢。胡说八道，你到底是谁？哎，吴恩可他这是怎么了？我也不知道啊，刚刚他还好端端的，难道是中邪了？嗯哎吴恩可老说他霉运缠身，我看他是心里太阴暗，容易中邪。圣眼之光可以驱邪，真的？那咱们用一颗试试呗。既然你是剑灵，那你告诉我，为什么带我来神州星？哎，我又不是神剑，我哪知道那么多事啊？哎，哎，我，呃，呃，恶灵退散，恶灵退散。王可，居然有这么狡猾的凡人！好了，难道是有宝物出事？有人不久前曾在这里设了个阵法，将形迹掩盖了。王可，一定是王可。一定没有桃源，他和优月公主就藏身在附近。家主，山洞里发现一幅地图，是去天狼宗的。优月公主一定会逃往天狼宗，为以防万一，我先去天狼宗蹲守，你沿路继续追击。这回机灵点儿，别再像个傻子，让人从你眼皮底下溜走了。是，少仙。这是我金乌宗的金乌令，先暂时交予你使用。之后若是遇到其他势力阻挠，只要出示这枚金乌令，自然没人会为难你们。多谢上仙，我等必赴汤蹈火，不辱使命，抓住幽月公主。王可，这回看你能跑多远！镇魔寺，咱们跑这么久，也不知道现在离天狼宗还有多远了、啊。我们跑得太仓促，预备的地图都没来得及带上。这不怪你，毕竟你当时中邪了。亏得我们及时把你唤醒、啊。中邪？你们没看到那个小东西吗？莫名其妙放那么大一个烟花，把我们的隐藏地都暴露了。没有啊，就看到你一个人神经兮兮的乱打拳。我们是担心你走火入魔。我有个地图。哎，这是什么？这叫悠悠地图，它能自动指路，只要设定目标，就一定能抵达我们想要去的地方。哦、这么神奇，居然还有这样的法宝。这是本公主的又一杰作。人才啊，优月公主，我决定要高薪聘请你来当我们王家的技术主管。嗯，跟我来。走。我怎么有一种不祥的预感？会不会有埋伏、嗯？奇怪，这个地方不该有墙的呀？难道是幻想？哎。这里也有一间镇魔寺。公主殿下，你那个悠悠地图……我有时候会分不清东南西北，所以才做了这个指路法宝，应该没问题。我明白了，咱们绕了一圈又回来了。哎、啊，能不能让我省点心啊？<笑>果然是你们，还真是冤家路窄啊！糟糕，是那天吧？快跑！还想跑？<笑>真是踏破铁鞋无觅处，何来全部费功夫？六月公主，咱们又见面了。叶家主，咱们有话好好说，不要伤了和气。要不，我们先坐下来好好的谈判一下。你先出个价。我这绝不还口。难道你还有谈判的资本，王可？先扛住我这一刀再说
你也下手所向披靡做了错事就要受罚我的令牌一样是死了剑灵没想到你为了我居然牺牲了自己这下总算有个厉害点的外挂了是把脑袋崩坏了吧
大师兄的婚庆大典，我们还是谨守山门，严加巡查，别让邪魔有机可乘，破坏了这次婚礼。咱们大师兄一旦娶了金乌宗的张离儿，两派结盟，那邪魔的日子必定更不好过了。<笑>可呀，王可，你成天说自己没钱，生意赔本，就连赔本都能住这样的房子？这里里外外都是租的，要是短少了什么，自己赔啊。王可，消息打探的怎么样了？慕容绿光要大婚了。怎么这么突然？我我还没有心理准备。他要娶的是金乌松的张离儿。张离儿，不可能！当年他对我的倾慕之意，所有人都知道。如今怎么会？想来他们之间应该是政治联姻。这么说来，那金无宗抓幽月公主，一定是把公主出现，影响了这次大婚。不可能的，一定是哪里搞错了。他说过非我不娶的。怎么办？现在肯定连天狼宗的门都进不去啊！不行，我现在就要去天狼宗，找慕容绿光当面对质、啊。公主，你这又是何必？如果你们不去。我就自己一个人去，这可不行，太危险了。王可，快劝劝公主。公主说的对，渣男这种行径，追到天涯海角都要谴责他。嗯、天狼宗我还去定了。那你的意思是，明天吉时一到，我们就从正门大摇大摆的进去？真的吗？不是，王可，你别胡说八道啊。这有何难？不过想要进入天狼宗，必须完全按照我的计划行事。水都要掉到地上了，怎么了？是哪里不对吗？呃，请公主上轿。这是。从现在开始，公主就是新娘子，而我们就是送亲的队伍。金无宗嫁女，天狼宗还不外出相迎？送亲队伍提前来了，快快通知大师兄！啊！谁是王可？来者何人？竟敢挡住金兀宗的送亲队伍！若我猜的不错，马车里的人应该就是优越公主本人了吧？你,你怎么知道？胡说八道！你究竟是什么人？金兀宗张神虚在此啊！不知死活的东西，你们居然还敢冒充我姐姐的送亲队伍！给我留下优越公主！小八，快出手助我！充值了吗？这家伙打起来老费钱喽！他先打打看。哼，可惜。果然都是些龌龊伎俩，<笑>又能奈我何？这就是金丹境的实力吗？<笑>该到你发挥演技的时刻了。我，哎呀，杀人了！救命啊！快来人呐！是哪个胆大包天的家伙，竟敢偷袭我们金乌宗弟子？装蒜、啊！我倒要看看你们还有什么计划。何方鼠辈、啊！居然敢在我天狼宗山门外行凶！哼，
来者何人？敢来天狼宫放肆！啊！哎呦，哎呦，我的腰子，啊，我的肠子，我的五脏六腑都好痛啊！来人呐，将此人围起来，别让他跑了。是是。我师兄今日是专程来送亲的，没想到居然会遇到这么荒唐的事。这就是你们天狼宗的待客之道。你们知道我师兄是什么来头吗？他叫张神虚，是你们大师兄未来的小舅子。得罪了他，你们担待得起吗？这别听这小子胡言乱语，那人不是张神虚，我才是。胡言乱语？那这块金乌令，你也能假冒吗？真的是金乌令。原来是金乌宗的诸位师兄，勿怪勿怪，我等这就将凶徒拿下。嗯，我才是真正的张神虚。你说你是张神虚，证据何在？我不需要证明，我就是我自己。而且花轿里的也不是新娘，你让他出来露个脸，就知道我句句属实。嗯，臭小子，你以为我们都傻吗？今天是大师兄的大喜之日，你居然撺掇我们去掀新娘子的盖头，除了新郎官。还有谁能去掀他的红盖头？哼！你敢打我？从小到大，连我爸爸都没打过我！找死！你敢打我！你敢打我！不长眼睛的混账，敢打我！今天就让你们天龙宗好好看看，张神虚的厉害！来人，动大阵！你能挡我？这是天雷诸罗阵。哼，真不把天狼宗放在眼里吗？居然还敢冒充我，找死！连诸罗大阵都不放在眼里，还敢猖狂！踢得好，就这么踢他。敢不敢冒充我们张师兄？我要宰了你们！还保护新娘，再给他来几下！还敢不敢说你是张神虚？你这个魔教妖人！不早说不是不就好了吗？活该被人逼！收阵。诸位金乌宗的兄弟，让你们受惊了。哎呦喂，你疼死我了！姐，我没办法送你到天狼宗了。天狼宗有医术高明的修者，可以为张师兄疗伤。今天发生的事，让我们很怀疑贵宗的诚意。我们这就打道回府，走。哎，诸位息怒，诸位息怒，还请不要为这等杂事耽误了良辰吉日啊。也罢，那就取这贼人身上物品作为补偿。哎。这，这不好吧？张师兄，大局为重，天龙宗也算有诚意，这事儿不如就这么算了吧。算了，就这样吧。哇，这小子是头肥羊啊！你伤的时候仔细点，多少些飞剑啥的。嗯我，这对零食起码有几十万，一下子好有安全感的样子。以后你跟着我，零食管够。大师姐的花轿如今已到了天狼宗，却不知何时才能入山门啊！啊，宗月，恭迎诸位贵客入天狼宗。
居然还能将雷电一斩为二，不过是随手一件的事情，何足挂齿。宴请的宾客都来了。哎，回大师兄，宾客已至大半，晌午时分便都能到齐。如今万事俱备，待时辰一到，就立刻按计划行事。哎，是，只不过。张灵儿的车架已经提前抵达，还在山门口惹出了一场风波。传闻他是个急性子，看来是想早点嫁给我这如意郎君呀。呃<笑>、哎哎哎，这其中恐怕另有隐情。无妨，既然进了天狼宗的山门，还不是由我们说了算？<笑>是是,是，当然。<笑>张灵儿。<笑>嗯，天狼宗总算是进来了，接下来得赶紧去见宗主。只有把优越交到宗主手上，进仙门的事才算靠谱。那口大钟是啊，那是我天狼宗的灭宗警钟，宗门有重大危险之时，都会敲响一次。原来如此，能否让我走近一些，瞻仰瞻仰？这大钟可不能随意靠近，万一无故鸣响。惊动到远游的宗主，那罪过可就大了。胡说！那钟楼下面明明有人，凭什么我就不能靠近了？那是负责把守的宗内高手，少惹为妙。各位金府宗的师兄弟，大婚典礼定在正午时分，于东廊殿举行，请诸位在此稍作歇息。那不妨让我们先去拜见宗主吧。哎呀，呃，张师兄有所不知。宗主几日前外出云游，未曾交代哪天晚会，估计连慕容师兄的大婚也只能错过。见不到宗主，真是太可惜了。如今我们两派已结为姻亲，要见宗主有了是机会，来日方长嘛。是。哎、啊，这下完了。趁宗主不在，幽月一旦暴露，别说你进不了仙门，咱们性命都难保。赶紧溜吧。哎先别急嘛，事情黄不黄还不一定呢。此话怎讲？天狼宗主虽不在宗内，可灭宗警钟啊！我可，你小子，难道是想让我去求助？灭宗警钟一响，宗主必定赶回。可是，可是，擅闯金地那是要掉脑袋的。一切都是为了幽月公主。我得想想。人来了我天狼宗，那就留下我。陈轩辕，看你有没有这个本事了！来，妖虫小计，还敢班门弄斧？果然名不虚传，后会有期。师兄，是啊，二位新人郎才女貌，珠联璧合，恭喜恭喜，恭喜，多谢多谢，恭喜恭喜。张正刚才搞什么？还没敲钟把宗主喊回来。宗主再不出现，今天怕是要交代在这婚礼上了，得想办法混过去。张丽儿名不虚传，身材果然火辣。是啊，及时将至，开启守山大阵，婚典马上开始。
。大师姐，你不要先红盖头，我来带你询问。这位是？我现在代表大师姐，有几件事想要向新郎官问个清楚。好。慕容绿光，你还记得优越公主吗？李二，你多虑了，我和那优越公主毫无瓜葛，是吗？可我听说，你在世歌皇朝的时候，曾经追求过优越公主。哼、啊，李二，昔年我下山历练，的确曾在世歌皇朝待过数载。那个笨女人一直依仗着公主身份，对我苦苦纠缠。堂堂一国公主，为何要纠缠于你啊？李二，你是没见过那位公主殿下的尊容。样子真是丑不忍睹，仗着公主身份，却又到处自作多情。他不但相貌丑陋，性格更是怪异，简直一无是处。他以前好歹还有个公主的身份，如今世歌皇朝已经覆灭，他连公主都不是，我怎么可能会喜欢他呢？我靠，绿光雄，你可真是炸得明明白白啊！你确定你说的都是真心话？李儿，你放心。我对你才是一片真心，什么优越公主，那种丑怪女子，哪里及得上你分毫？呃，公公共场合，大师姐，请你克制一下。这一瞬间，我像是被什么击中了。进入仙门，赚钱发财，都无法和这一刻的感觉相比。一切的计谋盘算，在此刻啊，都显得毫无意义。你。你还好吧？这怎么回事啊？也看不懂。绿光把小改名绿梦雪的，这小伙子看上去一表人才。是啊，不比慕容绿光差，肯定是张雨儿一千零恋了。给我放手！哎，我,我没动手啊。那你抱着他干嘛？你想，我真的没碰他。你先冷静一下，事情不是你想的那样。放开我家李儿！你是什么东西？李儿也是你能抱的吗？你们到底是什么关系？今天是大师兄的大喜日子，闲杂人等，也不能上山。老娘就是新娘，我说我是闲杂人等。快快起火，启动首身大阵，有人冒出新娘闯山。放肆！天狼宗的狗眼瞎了吧？正牌新娘在此。新娘早就上山了，休想假冒！你还打伤我弟弟？走，去把慕容绿光算账。什么情况？新郎官这是要守人奸夫吗？这下有好戏看了。好漂亮的新娘子，这是人间绝色呀、啊！咦，我见过张玲，她不长这样啊？新娘子不是张玲，那她是谁呀、啊？小小月公主。刚才说的都是真的吗？公主，这个我刚才说的，那一个，这是我，这不是张梨儿吗？她是张梨儿，怎么两个新娘啊？那仙门什么时候这么乱了？张梨儿，那个，这到底是怎么回事？居然还敢不让我进来！慕容绿光，你弟弟呢？
，我弟弟呢？这下直接两个新娘。不如吕光，你居然找了两个新娘！让长到这后是掉茅坑里了吗？敲钟召回宗主很难吗？张李二，好歹也是。众位先稍安勿躁，现在只是出了一点小状况，我们天狼宗很快就会给大家一个交代。什么交代不代？先把我弟弟交出来。可怜呀、啊嗯，公主，你虽心有不甘，可世风日下，人心不古。如今，他不但对你见死不救，还要迎娶抓捕你的金兀宗之女。哎，痴情总被无情是啊是啊，公主。既然如此，就别指望这样的渣男会回心转意了。你不能为了这棵歪脖树，放弃整片大森林。不要自讨没趣，自取其辱，早早远离这伤心之地。我可编不下去了，太难了。不行，我得赶紧杀人。站住！你是谁？<笑>我，我是公主的好姐妹。你的未婚夫都抛弃公主，另娶他人了，怎么还这么不依不饶的？<笑>难道要留下来给你们做妾吗？凭什么？嗯、公主，别理这渣男，咱们走。啊，好险好险，趁他们还没反应过来，赶紧溜。啊、<笑>都给我站住！啊！<笑>神鹤说：“我弟曾与你们几个发生过冲突，到底是怎么回事？从实招来。嗯”你弟弟可不关我们的事啊，他是被天狼宗的人打伤的，我们也是受害者。啊、你弟弟？原来那个被抓起来的人是你弟弟张神虚。瞧瞧，不打自招，就是他们干的。之前是他们引动守山大阵劈伤了你弟弟、啊，人还被他们扣在手里呢。你们竟敢打伤我弟弟，还把他扣起来！天狼宗到底想干什么？李、啊、儿、啊，你听我解释，此事说来话长，我一定会给你个交代。交代个屁！快把我弟弟交出来！见不到他，任何人都别想踏出东廊殿一步。真的上正道，你倒是敲钟了，我这快顶不住了。钟楼把守的太严，还是走地下安全。这土也太结实了点，这是要虐死我呀！大师姐，我们来了，大师姐。慕容绿光，我不管你到底在打什么主意，但你应该明白，本姑娘不是好欺负。你弟弟只是一点小伤，正在殿后休养。放心，日后我定会补偿他的。哼，现在急事已到，还是拜堂要紧，要不然……都闹成这样了，还拜你娘的堂？金无宗的弟兄们，朝家伙，准备动手！<笑>是要火拼了吗？所有人都不许动！你看，为什么都对着我们？别怕，别怕，有我在。赵丽儿，你们两口子打架，是啊，干嘛把线指着我们呀？关我们什么事？没有什么关系啊！不要装模作样，非要我将你们从人群中一一指出来吗？邪魔们！你在胡说什么？这里哪有什么邪魔？是啊，别血口喷人，这活得我不参加了。我走。邪魔，千门里居然有邪魔！你们这些邪魔，自以为手段隐秘，潜伏在各大仙门之内，窃据要津，没想到也有露出马脚的一天。今次我们金乌宗假借联姻之名，把儿的诓骗过来，为的就是要一网打尽，斩妖除魔。你要闪开，我来对付他。滚开，不要抢我功德。这真的是邪魔，这哪里走？
！师兄他真的是邪魔，怎么可能？功德金光，出门未到，我辈职责，还愣着干嘛？杀！是是，这里不是仙门吗？怎么出现这么多邪魔？张灵儿，这里可是天狼宗，你想喧宾夺主吗？多谢你成全，今日你就在一旁看我捉魔吧。都是邪魔！怎么会？师兄，你居然是邪魔！师师你怎么化魔了？撤！张灵儿，别得寸进尺！少管老娘闲事！哼！别怕，刘云，有我在。大招结光可。是吗？不行，大。哎，这邪魔也没什么了不起啊！别怕，有我在，没人能伤你。醒醒吧，凭你也杀得了邪魔，真是搞笑！哎呀，真没用！出来啊，帮我看看这到底是怎么回事啊，小八！看看我，我就不信治不了你这老不充值的坏毛病。够了，张灵儿，别忘了我们之间的约定。本姑娘心生名气，陪你玩假结婚的戏码。无非就是要让这些邪魔聚在一起，好让我杀个痛快，获取诸魔功德。怎么，莫非你还有什么其他不切实际的念头？嗯、大家各凭本事，斩杀邪魔！苍离儿，既然你不杀，就休怪我无义了。守山大阵，启动。胜败在此一举。这是天狼宗的正宗之宝——定光镜。哼，没错，正是定光镜。可是，没有元婴镜的人催动，怎么怎么？定光镜早就融入守山大阵了，有我天狼宗的灵山为其提供源源不断的能量。只要定光镜所照之处，任何人都无法动弹。仙门的法宝果然厉害。慕容绿光，我们又不是邪魔，你定住我们干什么？快把我们放了！是啊，放了。对，稍安勿躁。为了稳妥起见，每一个邪魔，天狼宗都记录在册，绝对不会伤及无辜。慕容绿光，金乌宗配合你演了这么久，难道你想一个人将在场的邪魔全部灭了？独吞所有功德吗？<笑>天雷诛魔阵，出！张灵儿，我
我本想与你共筑邪魔，平分功德，没想到你这女人狂妄自大，完全不把我放在眼里。既然如此，你就乖乖的待在一旁，看我如何诛灭妖邪，尽享功德吧。<笑>天雷诛魔阵的令符有问题，<笑>现在才明白，太迟了。令符早就被我调包了，你那个只是个玩具。<笑>你不是诅咒，你是邪魔。啊啊！诅咒他！我是邪魔，我是邪魔，这怎么可能？没想到吧？你一心想诛邪魔，收功德。却没料到你身边的心腹就是我魔教中人，你你想做什么？今日我就要用你们引以为傲的守山大阵灭了天狼宗！哼！啊啊啊啊啊啊、小八，小八，现在怎么办？快出来帮我！我充值 ，VIP 我也买了。咦，好你个贪财的贱货，没钱就使唤不到你是吧？你你看这是什么？金乌令。没错。邪魔入侵，山门告急，快快通知大师兄，蜀山大战已经启动，谁都进不去啊。那现在怎么办？听我们几个，怎么对付得了那么多邪魔、啊？只能听天由命了。哼，天狼宗今天也算是到了头了。可笑，你们一心只想着灭魔，却不料反中了魔尊的圈套。此刻天狼宗内外都是我魔教的人，诛魔阵的令符又被我得到，正好里应外合。将天狼宗上下全部击杀！<笑>这次被你害惨！终响了，宗主和其他高手很快就会赶回来，天狼宗有救了。孙宗失手了。钟响了又如何？等他们赶到，正好替你们收尸。就是，等<笑>死吧你们！啊啊！怎么回事？怎么回事？他怎么还能动？嗯，这是什么来头？居然能从定光镜下脱困！原来这玩意儿还是遥控的，高科技呀、啊！你想。你为何不受定光镜影响？嗯，定光镜都定不住，他是什么修为？这难道是元婴镜的强者？这么厉害！是金乌令。这是什么法宝？这枚金乌令是我们宗主亲自炼制而成的元婴镜法宝，所以能抵消定光镜的术法。快，赶紧将天雷诛魔阵的令符还给我！先前你对我的冒犯，我通通可以既往不咎。小子，别轻举妄动啊！你把令符给我，不然到时候魔尊一定不会放过你的。小子，你什么意思？哎，啊、小子，你敢！
生与天狼作为敌吗？识时务者为俊杰，看来他还是选择站在我们魔教这一边。不好意思啊，大师兄，刚刚手滑了一下，你没调好角度。你是故意的，干得不错，小子，以后入我魔教。包你前途大好。嗯，自古正邪不两立，大丈夫又岂会慑于邪魔的淫威之下吗？既然你是帮仙们的，那你把令符给我，不可？有何不可？既然孙松是由邪魔伪装，难保还有其他邪魔潜伏在天狼宗。万一你也是，我要是将令符给了你，岂不是助纣为虐？你说我是邪魔？为了不让惨剧继续发生，我王可。势必要将斩妖除魔的重担独自挑下。你也想独吞中魔功德？啊、这是此言差矣。除魔未到，是每一个良善之人应尽的义务，岂能只是为了贪图功德？你！现在天狼宗的山门外，早已集结了大批邪魔，随时都会攻进来。电光镜的法力又能坚持多久呢？万一山门被破，天狼宗岂不是危在旦夕？不行！就算冒天下之大不韪，我王可也绝不能坐视不理。我一定要亲手除魔，为了天狼宗，也为了天下苍生，尽一份心力。你哪来那么多废话？我这么举着也是很累的。超师可是要加钱的。啊。马上马上，好歹咱们坚持到宗主回来。你，你敢斗我？魔尊要是知道，绝不饶你。嗯，哼、啊，居然藏了这么多宝，你的魔混的不错呀！你干什么？飞离啊！小子，你在摸索什么？我在帮他检查身体，确定他真的是邪魔，我才能动手啊！否则，万一误伤了，能动吗？他还需要验明正身，这不是明摆着的吗？住手！这个家伙比邪魔还邪呀、啊！是啊。我已经验明正身，你果然是只邪魔。现在，接受正义的制裁吧！哼！小八。再坚持一下，只要偷到宗主回山，咱们这次就没白来。放心，超时部分我加倍补偿你。哎呀，那几个油水多，身上都是宝贝，光挥剑都有好几把。哦、要做什么？你不要过来呀、啊！机会难得，生发干净人，全给他没收了。哦啊兄弟们，警钟已响，宗主、店主还有各位师兄弟一定会赶回来守护宗门。在那之前，大家一定要撑住啊！天狼宗弟子在此，邪魔休得猖狂！这孙松真是没用。看来要速战速决，等陈天元回来就麻烦。邪魔，嗯，休得猖狂！是宗主回来了，是宗主！大胆邪魔，居然敢进犯我天狼宗山门，罪无可恕，死不姑息！邪魔，这么明显，白痴都看得出来呀、啊，还不快点灭魔！哦，嘿嘿，怎么打不死
啊！哎，你功力太弱，要反复打才行。这么麻烦吗？哼！这是要冲我来了吗？站住！你别过来啊！嘿嘿。惨了，正主来了。太牛了吧！